Zum Fußball und damit zu guten Nachrichten. Denn die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation den Gruppensieg geschafft. 6 zu 1 stand es am Ende gegen Nordirland. Und das bedeutet Platz 1 in der Gruppe C vor den Niederlanden. Der DFB-Auswahl droht nun aber eine schwere EM-Gruppe mit den Kontrahenten Frankreich und Portugal. Sven Kaulbars. Der Mann eines spektakulären Fußballabends ist Serge Gnabry. Drei Treffer beim 6 zu 1 in Frankfurt. Ich schieße ja nicht allzu oft drei Tore leider in einem Spiel und ja, freut mich. Aber ich denke, das größte Kompliment gilt immer an die Mannschaft. Nun, die Mannschaft wird durch fröhliche Nordiren aufgerüttelt. In der siebten Minute der Weckruf, Deutschland liegt hinten, Torschütze Michael Smith. Aber das Team von Joachim Löw ist nun wach. Zwölf Minuten später, der Ausgleich. Serge Gnabry und sein erster Streich, sein elfter Länderspieltreffer. Kurz vor der Pause erhöht die deutsche Mannschaft auf 2 zu 1. Leon Goretzka trifft und es schwinden alle Bedenken. Viele hatten ja die Sorge, dass wir, dass wir das so ein bisschen abhaken, das Spiel, weil wir schon qualifiziert sind. Aber da wollten wir auf jeden Fall gegensteuern und ein gutes Spiel machen. Und das hat uns, ist uns auf jeden Fall gut gelungen. An einem kurzweiligen Abend. Gnabry zum zweiten mit dem 3 zu 1 in der 47. Minute. Damit hat er aber noch nicht genug. Eine Stunde rum. 4 zu 1 Gnabry, sein 13. Tor im 13. Länderspiel. Das 5 zu 1 ist dann wieder die Angelegenheit von Leon Goretzka. In der Nachspielzeit trifft Julian Brandt zum 6 zu 1 im Spektakel von Frankfurt. Die Konzentration war ständig oben und wir haben nicht nachgelassen. Und 90 Minuten eben auch versucht, Tore zu erzielen, haben die dann auch gemacht. Also, das Kompliment geht an die Mannschaft, wie Serge Gnabry schon eingangs sagte.